több zenész is van, de közvetlenül nem érintett meg azt, hogy ők zenértek volna. Nagyapám világhírű zenetörténész professzor, de amikor én megszülettem, mi már Amerikában különböző egyetemeknek volt a professzora. És édesanyám, aki gyerekként csodálatos hangú ö, szólista volt, alt hanggal megáldva, őt annyit énekeltették, hogy ő, ő neki tulajdonképpen meglazultak a hangszalagai, és nem énekelhetett fel, mint korábban, úgyhogy ő dudolgatott nekem gyerekkoromban, de nem énekelt, nem énekeltünk, nem tanultunk együtt a rucskákat. És mégis az az érdekes, hogy a zenek körül lett. Ezt nem tudom megmagyarázni sok mai fiatalnak vagy gyereknek, de abban az időben, amikor én voltam gyerek a 70-es években, a, egy rádió volt, és abból a rádióból általában rengeteg zene szólt, és rengeteg komoly zene. Tehát nem, nem volt kérdés, hogy, hogy minket a zene körülvett, az, az óvodáknak egy olyan szisztémája volt, ahol a gyerekeket rengeteget énekeltették. És egy nagy impulzus ért még gyerekkoromban, a szomszédomban lakó barátnőm, aki egy évfolyammal előttem tanult, ő bejelentette, hogy ő már pedig zenei iskolába fog járni, zenei tagozatos általános iskolába, és ez nem a környékünkön nevű iskola volt, oda már busszal kellett menni, és az édesanyám nagyon szerette volna, hogy én a körzeti iskolába megyek, és nem zenei iskolába. És akkor lépett els, először színre az az énem, aki elérte mindenféle úton, módon, amit akar, és addig hisztisztem, hogy még engem elvittek a Kosciusz-Kotrádi utcai általános iskola zenei felvételére, ahol bizony elég komoly ö, dolgoknak kellett megfelelni, énekelni, visszatapsolni, ritmusokra, ritmusokat visszaadni, és ebben nem is voltam olyan jó, ez később is az ahi lesz sarka maradt a pályámon, de fölvettek. Szóval édesanyám megnyugodva hátra dőlt, és azt gondolta, hogy akkor a zenéről ennyi, ő kivipálhatja ezt a dolgot. Igaz, hogy minden reggel sokkal korábban kell kell, mint a buszsal utol, odaérjünk, de minden esetben meg volt nyugodva, hogy ő teljesítette szülői kötelességét, de szegény kémű nem tudta, hogy a most már tulajdonképpen az egész kórus élet megreformálásáról híres ifjabb Sapszon Ferenc, akkor kerül a pályára, és bizony a tanári pályát ebben az iskolában kezdi. Azt gondolom, hogy ő egy olyan szint hozott a az általános iskolai énektanulmányokban, és főleg a zenélés színvonalában, ami egy ugrásszerűen megemelte az amúgy is magas színvonalát a Kosciusz Kotádi Ülcei Általános Iskolának. Lényegében mi egyfolytában énekeltünk. Azt hiszem talán heti háromszor volt kórus, de az énekórák is kamaraénetéssel teltek, még akár azt mondom, hogy a zenelmélet hátrányára. A szabadidőnkben, azonban koncerteken, kisebb-nagyobb koncerteken vettünk részt, és én magam hétvégén is énekeltem, a Krisztina Városi templomban a Szentei Janka vezette kórusban, már hat évesen fel kellett lépjek, mint szólista. Nyilván nagyapám, ér, nagyapám érdemeire való tekintettel, a graduálit mindig én, én énekeltem Horváth Máriával, aztán később Maribor is énekesnő lett, és rengeteg portálzene bemutatása fűződik az ő nevéhez, de akkor már az a stressz megismertem gyerekként, hogy minden héten új és újabb darabba ki kellett állni a több száz fős hívőből álló gyülekezet elé. És ahogy telt múlt az idő, úgy éreztem, hogy hát nekem ezt tulajdonképpen kevés, még hangszert is szeretnék tanulni, amire szegény édesanyám végképp kétségbe esett, mert ez azt jelenti, hogy ugye ő egyedül nevelt fel engem, és azt jelenti, hogy mindenhova egyedül kellett szállítani a gyereket, ezek több busz megállói távolságban voltak, de olyan, amolyan igazi földre levető sisztivel én kiköveteltem ki magamnak, hogy a Duna másik partján levő 5. kerületi zenéskolába először pikolózni, és utána foglalkozni tanuljak, és ez egyenes út vezetett a kamarazenéléshez, először egy zongorkísérővel, tehát másik fuvolával, több fuvolákkal, végül is a fuvola zenekarban és később az István zenekarban is kikötöttem Zuglóba, ahol az én tanárnőm Kárlász Ilona szintén működött. Tehát tulajdonképpen ilyen koncentikus körökkel tudnám leírni, hogy a zene hogy szippantod be. 
és esélyem sem volt igazából mást választani, pedig azt kell mondjam, hogy mind az általános iskolában, mint a gimnáziumban nagyon magas szintű oktatásból volt részem, tehát én tanulhattam volna, mehettem volna bölcsésznek, tanulhattam volna nyelveket, mert olyan magas szintű volt a nyelvoktatás, a történelem nagyon sokáig vonzott, de mégis a zenének az elementális befolyásával semmi nem tudott konkurálni. Az, hogy a zenén belül mit csináljak, az nagyon sokáig nyitott kérdés volt, és én csak 20 éves korom után döntöttem az éneklés mellett. És most, amikor beszélgettem a kollégákkal, és az éneklésről szó esett, az nagyon sokan megemlítették, hogy amikor szembesültek ópera énekléssel, vagy ópera énekesekkel, az gyerekkorukban kicsit megmosodottatóan hatott rájuk. És sajnos én nekem is el kell mondanom, nem vagyok rá túl büszke, pedig egy jó sztori, hogy 9 évesen a varázsúvalára diák bérlettel idesanyámmal lejutottam, és mellettem a egyik legjobb gyerekkori barátnőm ült a szintén komoly édesanyjával, és hát rendkívül rosszak voltunk. És nem kötött le az előadás, a harmadik emeleten nem is annyira lehetett látni, de legfőképpen nem voltunk megelégedve a színvonallal. Úgyhogy a nálunk levő francia drazsi vagy a lakcipő bizony nem a megfelelő helyen landolt, és ennek hangosan hangot izatunk, hogy nem tetszik nekünk, úgyhogy a Nézőtéri ültetők meg is jegyezték, hogy hát ők nagyon szívesen visszafizetik a bérlet árát, de ezt a két gyereket többet nem hozzák ide. Úgyhogy anyám szerint az, hogy elég későn kerültem be az operaház kötelékébe, az ennek is tudható volt büntetésből. Így megjegyzem, hogy a barátnőmből később zenetörténész, illetve művészettörténész lett, tehát minket nem tántorított ez a pályától. De meg volt bennem az, hogy nem talált a gyerekhez, vagy a fiatalhoz, utat az a fajta hagyományos operajátszás, ami, amivel én szembesültem. És én úgy lettem megfogva, hogy, hogy már elvégeztem a gimnáziumot, és a számomra döntő jelentőségű szolfés csoportba bekerültem a Vazsuzsa Mínihez. Ő több helyen is működött az első kerületben, aztán később a, a hatodik kerületben, azt hiszem, tehát Lipót Városi Zeneiskolában és ő összegyűjtötte azokat a fiatalokat, akik zenésznek készültek, de nem nyertek konziba. És tulajdonképpen a mai zene élet krémje, az összes karmester, vagy jelen esetben az MMA igazgatója, Vasegyi György is egy szófés csoportba jártunk, de oda járt még Keselyák Gergely, Kaposi Gergely, Kollár Imre, Werner Gábor, hogy csak a karmestereket említsük, és rengeteg neves szólista, többek között olyanok is, akikből később énekesek lettek. Hogy mi volt ennek a társaságnak a lényege? Az volt a lényege, hogy zenelméletet, zenegyodalmat, szólfécs összhangzattal nagyon magas szinten tanultunk, de lényegében azok a délutánok, amit ott töltöttünk, azok kamarazenéléssel teltek. Énekes kamarazenéléssel, hangszeres kamarazenéléssel, tulajdonképpen egy ilyen ömlesztett információ tenyért kaptunk, amiben mindenki kipróbálhatta magát. És én fogolistaként szerepeltem ott, és karvezető szakra jelentkeztem, mert karmester szerettem volna lenni, és ehhez kaptam a megfelelő leckéket, de már akkor föltűnt, hogy azért a hangomra is mindig számítottak. Úgyhogy azt gondolom, hogy amellett, hogy én döntően zenész környezetből származom, ennek a csoportnak, amit mindenki úgy emleget, hogy Avar Zsuzsa Mini csoportja, ennek volt a legnagyobb befolyása arra, hogy minden evők lettünk, tulajdonképpen a zene minden ábrában kipróbáltunk magunkat. És akkor egyszer az utcán összetalálkoztam egy gimnáziumi barátnőmmel, aki a Régi Posta utca sarkán azt mondta, hogy te, annyit meséltem már neked az énektanárnőt, hogy gyere már, hallgasson meg a fölviszlek hozzá, és úgy húzódoztam, hogy jaj, ne, most nem van. Kalmas, az egy nem tűrök ellentmondás, és fölvitt, és így ismertem meg Sulc Katalint, aki a legnagyobb befolyása volt arra, hogy egyáltalán az énekesi pályát választam. Mert ezután a meghallgatás és rövid kejének óra után úgy éreztem magam, mint akiben a legsúlyosabb addikció és függőség alakult ki, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy ő hozzá mindenképpen járni fogok, és nagyon gyorsan egy-két óra után ő felvetette nekem, hogy hát nem akarnál ezt csinálni. Amikor Kati eldöntötte, hogy felkészít engem, akkor 
nagyon rövid idő alatt beadtam a jelentkezésemet az Önakadémiára is, és a tanárképző intézetre is. Már akkor is az volt a rendszer, hogy különböző tanárokhoz el kellett menni meghallgatás, és engem nagyon sok neves tanár is meghallgatott, és aztán később a későbbi élet tanáron Forrai Zsuzsanna, aki Jurkovics Mária nagyon híres kodoratú szoprán énekes lennek a rán, és így tulajdonképpen más szemben nézte egy kicsit a növendékeket. A zeneakadémiai énektanárok meglehetősen lesajnálkozva nyilatkoztak a képességeimről is, sokan fel is vetették, hogy hát ez nem egy képzésre érdemes hang, teljesen mások a követelmények is, hogy hát sajnálkozva mondták, hogy hát én foglalkozom mással. És én azért megmakacsoltam magam is, én egy olyan ember vagyok, hogy általában nem elsőre, győzöm meg a tanáraimat, vagy a felvételi bizottságot, hanem másodszorra, de akkor elég alaposan. És Davkéból is elmentem felvételizni, és nem csak én mentem, hanem még többen, akik aztán a tanárképzőre is elmentünk. Az az érdekes, hogy akiket fölvettek abban az évfolyamban, azok közül lényegében senki nincs a pályán, és nem is nagyon került a pályára, vagy ha pályára került, akkor nagyon gyorsan elkerült onnan, viszont akiket a tanárképzőre fölvettek, azok között egy kivétel jelen mindenki a pályára került, és a mai napig is ott van. Tehát ez volt az első olyan dolog, ami folyamatában elgondolkodtatott, hogy nem biztos, hogy a legnehezebb út, vagy a leg, leg magasabban felülértékelt út, és a leg magától érthetődő út lesz a legjobb számomra, és úgy általában nem biztos, hogy az egyenes út az hosszú távon egyenes útnak bizonyul. Még főiskolás korom előtt, 1989-ben lehetőségem volt a Pörszök Korussal fölépni az első névadó koncertünkön, ahol John Blow, Venus és Adonis című műve és Pörszök Idó és Én Ász című műve hangzott el. És a pályámra döntő befolyása Víró Vasegyi György kitalálta, hogy mivel tudta, hogy nekem már szó is ambícióim vannak, azt mondta, hogy ő megkínál engem az első boszorkány szerepével. Természetesen úgy, hogy a kórust is énekelnem kell. És előre adtak a próbák, semmi probléma nem volt. Én úgy éreztem, hogy én nagyon jó vagyok. Nekem senki sem mondta, hogy hát ez finoman szóló is a kórus hangaláshoz megfelelő, de a szólistasághoz nem. Tehát csodálatosan sikerült a koncert. Halmai Katalin később nagy pályát befutó énekesnő volt, Bido, Felsmárti volt, Belinda, és egy sajnos nem pályára került énekes Gábor volt Inász, de az összes kis szerepeket csupa ö, kortás énekest énekelte, és én Várhegyi Évával alakítottam a két boszorkány. És meglehetősen úgy éreztem, hogy én ügyes voltam, de amikor visszahallgattam a rádió közvetítést, amit kazettás magamra vettem fel, akkor úgy Éreztem, hogy hát, hamiskás is, kásás is a hang, szóval olyan ciki, de mivel nem szólt senki, semmit, én úgy, úgy éreztem, hogy én nagyon ügyes vagyok. Következő éppen megismételte Gyuri ezt a produkciót, és sajnos félre kellett, hogy hívjon engem, és azt mondta, hogy a filharmónia megvette a produkciót, de kikötötték, hogy az első bozorkányt ne énekeljem én, mert nem feleltem meg. Azonnali villámcsapásos szerelem, amit az éneklés iránt én éreztem, ez megismétlődött 1994-ben, lassan pontosan 25 évvel ezelőtt, amikor a Marsegyi Gyuri gyerekkori barátom fölhívott telefonon, hogy ő egy lehetőséget kapott, hogy egy varázsforma produkciót a kamarokra a keretein belül hozzon, és mit szólnik ahhoz, hogyha első támát énekelhetnék. És én az előtt nem énekeltem soha színpadon, én oratóriumokon, koncerteken énekeltem, mert a Pörszökórusnak alapító tagja vagyok, különböző reneszánsz együttesekben, a Reszkórnusz konzolban szintén oszlopos tag voltam. Én azt gondoltam, hogy nekem az oratórium éneklés lesz a megfelelő, ilyen irányú külön tanulmányokat is folytattam. És ezt az előadást Rusz József az adóta már sajnos elmúlt nagyon neves rendező rendezte, és nagyszerű szereposztás volt, a három dáma szerepében jó maga, a Megyes is Szócia, és német Judit lépett föl, az égkirálynője Kiklós Erika volt, aki aztán ebből megkarriert épített, 
a Kamilla szerepét Kosztolányi Márténekert, aki külföldön futott be nagyobb énekesi karriert. Mókjóska volt a, a Camino, aki később az operaházban kollégám volt, Kálmán Péter volt egészen zseniális papagéno, Felsmárti volt papagéna, és az egésznek a koronája Polgár László lett volna, mint Szerászló. És készültünk is a próbákkal, és Gyuri nagyon gondosan betanította nekem az első dáma szerepét, hát természetesen izgultam, és elérkezett az összeinek és ideje, ahol megjelent Polgár László szakmai csúcspontján, úgy nézett ki, mint egy bőr Isten belépett. és rögtön felébredt bennem a dafke, és addig gyakoroltam, hogy a fene-fene teszik, és uh, Gyuri azt ki tudta köldönyödni Polgár Lászlónál, hogy adjon még egy esélyt. De szerzett egy valóban csodálatos drámai hanggal jelentkez, uh, rendelkező szopránt, talán nem változik meg, hogyha elmondom a nevét, uh, uh, Szabó Bagdonát, aki most már neves énektanár is csodálatos hanggal van megállva, és akkor is csodálatos hanggal volt már megállva, amikor én még éppen csak kerestem a hangomat. És egy februári napon a Zene Akadémia művész szobájában, ahol táncoltak a fények a falon, Polgár László belibbent, kinyitott hófehérinkben, és hosszú hajjal, és még görög istenem volt, mint gondoltam, de ekkor engem már ez nem tántoríthatott el a Célomtól, és Gyuri leült a szungorához, és bizony az egyes részeket felváltva le kellett énekelni, és hát nem vagyok hülye, én is hallottam, hogy a Magdén milyen csodálatosan énekli, de előkerült bennem az az összpontosítási képesség, hogy, hogy én nagyon szeretném ezt, és nagyon szeretném most már kipróbálni magam opera színpadon, és azt hiszem, hogy jobban énekeltem, mint ahogy tudtam valóban énekelni, és aztán a meghallgatás végén Polgár László fölállt, Odaállt meg én van maga csodálatos mi voltával, megpaskolta velem, azt mondta, hogy jó van anyukám, te fogod még valamire vinni. És megköszönték Magdinak, hogy eljött, aki régóta ismert, és lenyomott egy puszit, és én énekelhettem ezt a szerepet. És a próbák alatt, amik nem mentek gördülékenyen, új mértékű öm, addikció, szándékosan nem használok erősebb kifejezést, hogy olyan mértékű szerelem gyulladt bennem a színpad iránt, amire nem is tartottam magam képesnek. Tehát megszületett bennem az az elhatározás, hogy hatodik haszakat, én minden áron ezt szeretném csinálni. Tehát meg volt a pályám, meg voltak azok az etapok, amikor pontosan tudom, hogy milyen, milyen társaságban, milyen befolyásolás alatt született meg az, amitől a mai napig nem tud eltántorítani sem betegség, sem kudarc, sem kielégítetlenség, hogy egyszerűen ettől a pályától nem lehet szabadulni. 
mindig van egy sok, mikor az ember egy pofont kap az életben, egy ilyen virtuális pofont, de az a szerencsés természetem van, hogy mindig kialakult bennem, néha azért ez próbára van téve, de kialakult bennem egy olyan képesség, hogy csak azért is megmutassam. És ezeket a történeteket azért mesélem el, hogy mindenki lássa azt, hogy van egy olyan énekes, aki befutott és nagy főszerepeket énekel az opera színpadán, bizony vele is előfordul, hogy csak kudarc és kudarc hátán lépdelt föl addig, amíg megtanult énekelni.